Efendim merhaba Kral Masası'na hoş geldiniz. E, bugün futbolun beşiğine gidiyoruz. Peki yemi, yemeğin beşiği değil ama. Çok büyük kültürlüsünü diyelim. Evet şimdi Londra uçuyor tabii değil mi? Kültürlerin Her birleşmesi ama, diyelim. Yani İngiliz yemeği deyince pek bir şey yok ortada. Yok birkaç tane sadece e, şeyimiz var ne derler ona. Yemeğimiz var hmm. dünya çapında bilinen. En çok bilineni yapacağız değil mi bugün? Aynen öyle yani bir fish and chips. Fish and chips. Başka Balık patates. Var? Şey e, shepherd pie. Falan. Shepherd pie var işte pot pie'lar var ondan sonra e, pirinçlerle yapılan birkaç tane şey var. Ama genelde hani patates ve patatesin kurgulanması gibi üstüne oldu. şey yapılmış. Gerçi hani Hint yemeği Hint yemeği onların hepsini sahiplenmiş evet. Çok sömürge eskiden beri sömürgecilik olduğu için hani e, inanılmaz bir kültürel topluluk olmuş Londra'da da. Zaten dünyanın önde gelen restoranların çoğu Londra'da ve esasında base'a baktığınızda Fransız base'ini kullanarak e, tür etmeler yapıyorlar. Futbolda da bunun tam tersi. Yani yemek içeriye doğru gelirken futbolda dışarıya doğru. Kesinlikle. Mesela yani dünyanın büyük futbol kulüpleri aklımıza gelen birçoğu İngilizler tarafından kurulmuş ya da İngiliz İngiltere'den dönen işçiler tarafından kurulmuş. Yani bu hani River Plate Boca Juniors için de böyle bir etki var. E, Milan, yani Milan'ın kurucusu da bir İngiliz. Ee, Barcelona'nın kurucuları arasında tabii Katalanlar ama İngilizler, İsviçreliler var. Yani her yere dağılmışlar. Hatta evet. hani işgal yıllarında Türkiye'de de İngilizlerle yapılan maçlar vesaire var. Bu güzel. Bugün <gülüyor> insanları, kitleleri peşinden koşturuyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Şöyle bir şey yapacağım. Burada bugün e, hepimizin böyle sevdiği tatlarla oluşan e, asitik bir Sos yapacağım. Bir tarator okay. sos yapacağım ama bu benim farklı versiyonum bir tarator sos. Buna hmm. base olarak herkesin evde bulabileceği bir mayonez kullanacağım. Tamam. E, hafif ceviz kullanacağım. Okey. Kornişon turşuyla e, kapari. Bu bizim usul mü, Alman usulü mü? Bu bizim usul. Bizim usul. Güzel. Bizim usul. Birazcık da burada çok farklı bir soğan kullanacağım. Bunu her yerde bulabilirler artık. Öyle evet. Ben niye ilk defa burada görüyorum? <gülüyor> Bakmıyorsun abi. <gülüyor> soğan ucuz diye bakmıyorsun Bakmak ama soğan çok abi. pahalı şu an. Pahalı her şey pahalı. Abi. Peki kaparın yerine zeytin kullanılabilir mi? Kullanabilirsin. Yani bu tamamıyla dediğim hani bu bana Zeytine göre, göre benim evet benim keyfime göre. Ne istiyorsan onu kullan. Siyah zeytin kullan, yeşil zeytin yok. Kullan kaparinin büyüğünü kullan, patlıcan turşusu kullan, ee, ceviz kullan. Neyi kullanacaksan kullan. Her şeyi Bakın. kullanabilme şansım tamam. var. Ben şimdi önce şu soğanı şey yapayım. Bak bunun katmanları da birazcık daha e, farklıdır. Hmm. Buna biz şey diyoruz, e, torpido arpacık soğanı boyundan yani dolayı. Arpacık torpido. Aynen öyle. Ve bunun aroması e, diğer daha şeylere kuvvetli. göre daha kuvvetlidir, daha lezzetlidir. İşte pişirdiğinizde aromatik lezzetler ön plana çıkar. O topraksı ve hafif şekerimsi lezzetler ön plana çıkar. Tribünleri coşturmak için hareketler yaparlar ya, yani çok ön plana çıkar futbol. Hani birine çalım atar, bacak arı satar. Bak ben de böyle yapıyorum mutfakta. Yüzüme bak ama. <gülüyor> Güzelmiş. Aynı şey devam edebiliyorum. Peki böyle. en sevdiğin İngiliz futbolcu kim? Walsh mu? <gülüyor> <gülüyor> ya onu da çok seviyoruz. Seviyorsun yıllardır. Mi? Evet yıllardır hiç e, sürekli hani şey unutulmayanlardan bir Unutulmayan tanesi oldu ama bence İngiliz olmamasına rağmen ama İngiltere'de sanki bir İngilizmiş gibi e, büyüyüp gelişen Eric Cantona herhalde. Kanton evet. Yani İngiliz falan... futbolu deyince benim en çok... Doğru. Çok... Ya zaten öyle bir reklam kampanyası da vardı hatırlarsın. İngiltere, 1966 İngiltere için büyük bir yıldı. Hı hı. Yani Dünya Kupası'nı kazandıkları yıla altımızda şey Eric Cantona doğdu o yıl işte. Yani <gülüyor> <gülüyor> onun gibi şey. Cantona tabii çok farklıydı. Ee... Tabii yani yeni jenerasyon hani şeyleri de e, kez aynı şekilde. David Beckham ondan Doğru. sonra. Gareth Bale ne kadar hani şey yapsa da, o da Galli senden. tabii. Evet. Adalı yani sonuçta. Adalı diye. Ya şey zaten yapıyoruz. onların hani biraz Adalı geri kalanları kullanabilseler hani George Best'ten başlayarak Giggs'ler, e, Bale'ler vesaire belki hani Dünya Kupası sayısı artabilirdi. Bir o eksik onlarda. Bir de galiba çok sağlam bir kaleci bulamıyorlar milli takımlarına genelde. Hep orada bir açık veriyorlar. Yoksa hani çok iyi jenerasyonlar yakaladılar 66'dan sonra. Hani Lampard, Gerrard merkezi, yok Skolslar vesaire, Beckham'lar, şunlar bunlar. Tüyleri Ve... diken diken oluyor. <gülüyor> Ama yani iyi santriforlarda Rooney'ler, Oğun'lar öncesinde Lineker, Gascoigne vesaire vesaire. Yani hakikaten özel oyuncular da vardı ama Dünya Kupası deyince her şey değişiyor. Almanya'ya değil mi? takılıyorlar genelde. <gülüyor> ama hep <gülüyor> futbol İngilizler oynuyor ama günün sonunda Almanlar kazanıyor değil mi? Doğru. Ya ben abi şey... yani şu bunları ben nasıl yapacağım? Çok rahat abi. Bıçağı merkezleme yapıyorum iki parmağımla. Okay. Sonra başlıyorum. 
Araba sileceği gibi ileri geri tevkalade. O sırada da etrafa mı bakıyorsun böyle? Aynen öyle. Şovumu o zaman yapıyorum. Şovumu yapıyorsun. Tribünleri oynuyorum. Benim çok yakın bir arkadaşım söyledi. Yıllar yıllar öncesinde işte e, ufak da olsa böyle bir e, David Beckham'la bir ortaklık olmuş, arkadaşlık hmm. olmuş falan filan. Diyor ki gençlik yıllarında diyor, konuşurken diyor hani David Beckham sanki hiç şey yapmazdın hani yanında kim konuşuyor belli olmaz diyor. Bim, bim, bim, bim. O kadar o kadar şey. Sesi biraz öyle doğru. Ama e, şan dersleri almış, konuşma teknikleri almış, şey almış. İşte hükümet gibi kadın dediğin arkasından bayağı onu bir geliştirmiş diye bir şeyler söyledi. David Beckham bayağı bir business tabii yani. Zaten hani şu anda da biliyorsun Miami'de bir futbol kulübü hı hı. kurdu. Ee, büyük yatırımlar, yani finansal durumu pek iyi değil diyorlar son dönemde ama büyük büyük bir şirket o, koskocaman bir şirket. Amerikan usulü bir şirket o. Evet. Yani pek İngiliz sporculara benzemiyor, Amerikan tipi bir sporcu, bir Hollywood yıldızı. Zaten hani Amerika'da onun kadar tanınan başka bir futbolcu var mıdır? Zannetmiyorum. Hani belki Pele bir dönem Amerika'da da futbol oynadığı için o Beckenbauer'lar, Pele'ler, Cruyff'lar bir dönem oynamıştı ya bizde de. Yasin abi oynamıştı. Benim Bilmiyorum hatırlar mısın Kozmoz'da? Onu hiç hatırlamadım ama ne zaman böyle hani Bakın Bauer, Abu Dipel'e derse şu klasik Türk filmi geliyor aklıma. <gülüyor> Şener Şen. <gülüyor> Lan ya koma ne açayım? Yani. <gülüyor> ee, özellikle İngiliz futbolunda e, dernekçilik, kulüpçülük ya da şirketçilikten ziyade bir patronculuk var. Öyle oldu evet son dönem. Ee, özellikle hani e, sence bu nasıl görülüyor. Yani aslında bunu Amerikanizasyon diyebiliriz biraz. Ee, yani Amerika şimdi tabii çok büyük bir yani futbol çok büyük biznes. Ee, ve Amerika'da sermayede bunun için içine girmek istiyor. Önce hani Amerika'da mı bir e, büyük lig yapsak dedi. Sonra Hı-hı. dediler sonra hani İngilizlerle bir ortaklığa girdiler diyebiliriz. Şu anda da ciddi Amerikan sermayesi, Arap sermayesi orada yatırım yapıyor ve hani dünya yani NBA'leşme yolunda gidiyor. Yani biz buna kısaca hani futbolun Amerikanizasyonu diyoruz. Esasında daha önce de anlattım ama şöyle bir şey oldu. 98 Dünya Kupası'na giderken Juninho diye bir futbolcu vardı hatırlarsın. Middlesbrough'da oynuyordu, Brezilyalı. O şimdi ama bir şey anlatıyordu. Ya anlat abi. <gülüyor> ben seni dinliyorum. Anlatamayabilirim. Ama burada tuz ve ceviz çok şey değiştiriyor. Tuz önemli bir ayrıntı. Bunun, Aynen. Bence her programda bunun altından... Ya bunun altını bir çizmek lazım. Çünkü tuzun kalitesi çok şey değişti. İnan, i̇nanılmaz. Buraya mı atıyorum? Oraya tabi. Evet, 98 cinnin yiyor diyordu. Böyle alıyorlar sonra geri bir daha koyuyorlar bir daha alıyorlar falan. Ondan sonra biz o yemeği nasıl yiyeceğiz öyle olmuyor. Abi o yüzden bu var. Tatlığın anda atıyorsun. Böyle bir daha ikinci kere aynı kaşığı vurduğun zaman böyle tık. Şey vardı diyor. Seinfeld'de bir bölümde vardı hatırlıyor musun? Cipsi iki defa daldırıyor George Costanza. Kavga çıkıyor. <gülüyor> Yani cipsi daldırıyor. O yüzden Yiyor, bir daha daldırıyor. Dö, double dip yaptın falan diye üzerine atlıyorlar. Ben şimdi sosu hazırladım. Ha, 98 Junior e, Dünya Junior. Kupası'nda bir Junior yanlış. Junior e, Dünya Kupası'nda takıma seçilmek için şöyle bir şey söyledi. Dedi ki kimse Brezilya'da İngi- şeyi seyretmiyor, İngiltere'de ilgini seyretmiyor. Benim İspanya'ya gitmem lazım. Hı hı. Yani bu seyredilmeyen bir lig dedi. Yani düşün o dönem İngiltere liginin durumunu. <gülüyor> Dünyada takip edilmeyen bir lig olarak gözüküyordu. La Liga çok daha fazla seyrediyordu. Şimdi ise Brezilyalılar yanıp tutuşuyorlar İngiltere'de oynamak için. Bir ara bayağı domine etmişlerdi değil mi İngiltere ligini de. Şimdi biraz daha az gibi görüyorum Brezilya'da. ben. Brezilyalılar. Evet. Var var. Brezilyalılar çünkü hani 1200 galiba şu anda yurt dışında oynayan Brezilyalı futbolcu sayısı. 1200. 1200. Yani bayağı bir ihracat kalemi. Hı-hı. Vay be. Ee, Peki. E... Yani bilinen üst düzey futbolculardan bahsediyor. Peki yani ne? Mesela Mehmet Oroyla bizim milli takımda oynadığında Hı-hı. Brezilya'da kimse tanımıyordu onu. Peki abi e... neden? İngiltere'de Premier Lig'de yeteri kadar Türk oyuncu yok. Ya bunun çeşitli sebepleri var. Yani bu bir, e, olacak zamanla diye düşünüyorum. Yani Çağlar'ın bu konudaki katkısı çok büyük oldu. E, yani Türk bozuya bakışı değiştirir. Tabii Tugay'ı almadan olmaz. Tabii. E, biraz şöyle bir durum var. Zor bir lig orası. Yani bunu da çok sık anlattım ama Arşemin mesela çok önemli futbolcu da hatırlarsın. Hı hı. İngiltere'ye ilk gittiğinde ilk maçtan sonra Arsenal'de formasını giydikten sonra ciğerlerim patlayacaktı dedi. Ya hatırlıyorum. Yani çok, çok yüksek bir e, tempoda oynanıyor. Zor, kolay değil. Yani bir de şeyi de, fikstürü de çok sık, sık olduğu için e, zor bir lig. O anlamda hani belki e, istenmiyor. Cenk'i de analım bu arada tabii Cenk Tosun'da. Ama bir taraftan da en iyiler gidiyor oraya. En iyilerin arasına girmek için de biraz bir yerlerde kendini ispat etmen gerekiyor. Bunun yolu da normalde Belçika'da, Hollanda'da önce bir kendini gösterip oradan İngiltere'ye gitmek. Direkt İngiltere'ye gitmek Türkiye Ligi için şu anda çok 
kolay olmuyor. Biraz daha normalinden kalın değil mi bu? Yani French fries'dan biraz daha kalın mı bu? Abi şöyle, e, şimdi klasik yani. French fries dediğimiz e, şeyin Fransız usulü kızarmış patates. Bunda normalde kullandıkları 10 santim, 10 santim gibi bir e, batonet ismini verdikleri hı. bir kesme tekniği. 10 milim, 10 milim. 10 milim, 10 milim. Bu da batonet. Okey. Tamam mı? Şimdi batonette de ama içinde farklı şeylikleri vardır. Hani farklı büyüdükçe küçüldükçe isimleri değişir. Ben aşağı yukarı bunu hani böyle 7 çarpı 7 gibi bir şey yapmak hmm, istedim. Çünkü hmm. balık zaten biraz kalın olacak yanında. Evet. Bu da hemen soğumadan. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ee, bu da bir malzeme. Balık da bir malzeme. Hepsi bir malzeme. Kalın olduğu için balık soğumuyor ama bu hemen soğur. Evet. O yüzden bunu ikinci plan atarlar her zaman. Evet. Bir de böyle hani İngiltere'de böyle, böyle parmak kalın kalın yapıyorlar. O başka bir yöntem en evet. Ona steak cut e, şey yapıyorlar. Yani şu, şu göstereyim ben hemen. Tamam. Onu da örnek görüyorum. Şöyle kesiyor. Senin Güzel. iki parmak kalınlığında. Tabii birazcık daha şey kalın. E, bunun da farklı pişirme teknikleri var. Blanch dediğimiz haşlama yöntemi ama suyun içinde değil. Yağın içinde bir haşlama yöntemi e, şey yapıyoruz. Kısık düşük derecede bir kere kızartıyorsun, kenara alıyorsun. Güzelce dolapta bekliyor ya da dondurucu yatabilirsin ki daha iyi çıtır çıtır olur. Evet. Ee, soğuk de... sudan da geçiyor. Tabii soğuk sudan da geçiyor. Önemli olan buradaki dışındaki nişastayı temizlemek. Anladım. Nişastayı Karbonat birazcık daha... kullanılır mı? Ben kullanmıyorum ama hani Kullanan kullanan varmış. neden var. Hatta dışında kaplama bile yapan var. <gülüyor> kaplama da güzel. Sanayiye gönderip. <gülüyor> <gülüyor> ya şey bundan kaç? 2-3 sene evvel İngiltere'de bir hani arka arkaya hem Galatasaray hem Beşiktaş oynuyordu. Galatasaray... Ee, Arsenal'le Beşiktaş Tottenham'la oynuyordu. O seyahatte e, şöyle bir şey olmuştu. Hadi bir fişen çips yemeye gidelim dedik. Hı hı. Ee, gittik. E, kapısında şey yazıyor işte. İngiltere'nin bir numaralı fişen çipsi seçilmiş. İşte böyle işte gazetelerden küpürler müpürler var. Girdik içeri NTV ekibi olarak. İçeri girdik. Böyle yürüyoruz. Hani yer bakıyoruz. Vay baba ne verdi? <gülüyor> Bütün personel üzerimize atladı. Herkes Konyalı. <gülüyor> Yani oradan pişen çips endüstrisi de bizim elimize geçecek. Ele geçmiş. Abi şey, e, hani birçok ülkede bazı şeylere e, vize vermiyorlar. Bazı şehirden, bazı ilçeden olduğunda vize alamıyorsun. Niye? Çünkü yerleşilmiş toptan. Annesi, toptan. babası, teyzesi, amcası, herkes <gülüyor> e, şey yapmış. Ama meslek erbabıysan, özellikle yani mutfakta meslek erbabıysan vize diye bir şey herhalde yok. engel değil değil mi? Öyle hiçbir şey Dünyanın yok. Dünyanın her yerine gidersin. Şöyle ben bir levrek filata kullanacağım. Tamam. Ee, bu levrek herkesin her zaman bulabileceği bir balık. Karadeniz işi mi bu? Gana işi mi? Kar- <gülüyor> Yerli malı, yurdum malı abi. Değil mi? Yabancı yemekleri de yapsak benim Güzel. toprağımdan çıkan yemek olsun. Ya da olsun. denizden diyorsun. Ya da denizden. Ama hani tabii buna mezgit kullanır, sarı kanat kullanır. Mezgit daha çok ee, kullanılıyordu galiba. Evet. Ama balığın işte her zaman onun tazesini bulamazsın. Belli bir dönemi var çünkü onun da. Peki yani biz de levrek iyi. Levrek evet. Levrek bizim milli balığımız. İngiltere'de evet. nasıl yapılıyor? İngiltere'de ise kod balığı kullanırlar. Morina. Genelde. Evet morina. Siyah kod ya da beyaz kod. Ee, ya da bir tık daha hani işte sallıyorum 10 pound vereceksen kod balığı hmm. yersin. 30 pound vereceksen halibut yersin. Hmm. 50 pound vereceksen şili levreyi yersin Aynen. böyle kanaya bir sürü. Orada da ee... sınıf var yani. Tabii tabii. Kesinlikle. Bir de böyle kağıdın içinde servis ediyorlar değil mi? Böyle evet. Eskiden gazete kağıdında. Gazete kağıdında. Yani şu bıçağımın hani şeyiyle şöyle bir deriyi alayım da. İlk İngiliz kulübü hangisi biliyor musun? Bilmiyorum. Sheffield FC. 1856. Sheffield FC. FC. Şu, şu anki Sheffield United'la şey herhalde onların şey olabilir. Sonra da var yani hemen sonrasında birkaç kulüp var ee, ama ilk onlar. Tabi var mı tuttuğun bir takım? Benim mi? İngiltere'de. Ya klasik, çok klasik olacak ama. Beşiktaşlar ee... Newcastle tutar genelde forma yakın olduğu için ama. Tabi. Alan Shearer zamanında. 9 numara Alan Shearer. Evet. Forman bile hala duruyor. Duruyor mu? Var Tabii. mı? Tabi. Güzel. Alan Shearer. O da çok efendi bir futbolcuydu. Özel Benim. bir futbolcuydu evet. Benim bildiğim tabii. Tabii. E Blackburn'da şampiyonluk yaşadı. Yani şeyde Premier Lig'de. Ee, özel bir takım, özel bir oyuncu. Yani tabii İngiltere'deki son, İngiliz futbolundaki son dönem değişiklikte yabancı teknik direktörlerinin oyunu biraz değiştirmesinin payı var. Hiç unutmuyorum ben. 2003'teydi galiba. Ee, İngiltere ile oynuyorduk Sunderland'de. O dönemde işte Galatasaray Leeds maçının sonrasında e, hani bayağı bir güvenlik tedbirleri içinde gittik e, Light Stadyumunda İngilizlere yenildik 2-0 ama maç öncesinde şöyle bir durum vardı. Hatta ben bir yazı yazmıştım. Dur sen sen değişik bir şey yapıyorsun orada. Ne yapıyorsun? Abi e, onunla birayı karıştırıyor. Okey. Ne işe yarıyor abi? 
Dışını daha güzel çıtır yapacak. Güzel. Şimdi Sunderland'de oynuyoruz. Newcastle'da kalıyoruz ama hani bizi otobüslerle taşıyorlar. Hani sokakta dolaşmamız yasak neredeyse. Güvenlik tedbirleri var. Ee, orada bir yazı yazmıştım ben. Demiştim ki yani biz yarın üçlü mü oynayacağız, dörtlü mü oynayacağız savunmada belli değil ama İngilizler e, üçlü oynamaya karar verseler on sene geçer bunu uygulamaları. Şimdi yapabiliyorlar. Yani yabancı hocaların gelmiş olması onların e, biraz futbola bakış açısını, oyuncu özelliklerini, her şeyi değiştirdi. Zaten şu anda mesela Klopp'un çıkardığı, altyapıdan çıkardığı oyuncuların e, hatta hani e, yabancılarla çalışarak futbolunu çok geliştirmiş işte Gerrard'ların, Lampard'ların çıkardığı oyuncuların nasıl oynadığına baktığında e, bayağı değiştiklerini görüyorsun. Yani sadece şimdi onlar futbolu dünyaya yaymışlardı ama orada kaldılar. Futbol dünyada gelişti. Şimdi dünyadan o sanatçıları geri alıp yeniden futbollarını yapılandırıyorlar. Yani doğru bir alışveriş Stratejidir yapıyorlar. Var. Evet. Nihayet. <gülüyor> Ama tabii şöyle de bir risk var. Geri kalan bütün dünyadaki futbolu e, öldürme noktasına da gidebilir iş. Yani bütün futbol İngiltere'de toparlanabilir. Yani bütün yani birkaç bir iki jenerasyon sonra e, herkes sadece orayı seyreder hale gelebilir. Böyle bir risk var. Acaba şey mi? E, i̇şte hani finans merkezini vesaire falan her şeyi bir araya toplamak istiyorlar. Brexit oldu vesaire. E, zaten hani finans olarak da çok bildiğim şeyler değil ama normal bir e, üretim sektörü kalmadı İngiltere'de biliyorsun. Yani hep finans üzerine, işte hizmet üzerine dönüyor. Ama dev, devasa futbolda biraz öyle olacak gibi. Şimdi e, levreyimizi, levreyimizi <gülüyor> şu anda <gülüyor> neye buluyoruz abi? <gülüyor> abi şimdi... Bu bak, arada tabii yağımız kızdı değil mi? Yağ kızdı şimdi patates atacağım onun içine de. E, birazcık patatesi böyle suyun içinde şey yaptım, okay. beklettim. Ondan sonra... Bu soğuk, soğukta tutma işi çok işe yarıyor. Yani ben nerede patatesi beğensem, hı hı. ya abi ne yapıyorsunuz, ne patatesi bu diye sorsam diyorlar ki işte soğuk sudan geçirdik, yıkadık, ettik, diş hastasını ne yaptık. Değil mi? Soğuk, soğuk işi çok yarıyor. Soğuk işi keyifli oluyor abi. Dışında da çıtırlaşmasını e, sağlıyor. Tabii burada yağın derecesi de çok önemli. Bir de yağın kalitesi çok önemli. Okey. İşte örnek veriyorum, patatesi normal pişirilerin, evde pişirdiğim Bakabilir zaman... Bakabilir miyim? Tabii tabii. Ellerimi yıkadım arkadaşlar. Tabii kadar. Şimdi şunu da sorayım sana, Pata kaç cins patates var? Her patates aynı şey mi olur? Vay vay vay. Abi şöyle, e, patates esasında o kadar çok var ki dünyada ha. ama Türkiye'de bulabildiğimizi biraz daha şey, sınırlı sayıda bulabiliyoruz. Şimdi örnek veriyorum, e, taze patates dediğimiz minik o patateslerden yapılan patates püresiyle normal büyük patatesten yapılan, bir Nevşehir patatesinden yapılan pürenin Farkı çok farklı. Çünkü içindeki nişasta oranları farklı. Anladım. Gibi gibi söyleniyor. İşte tatlı patatesi var. Mesela fingerling diye bir patatesi var. İngilizlerin evet. en çok kullandığı Hı. ve Türkiye'de olmayan. Parmak gibi böyle. Anlıyorum. Ee, bir, bir de renk renk böyle. Onlar... Siyah, mor, kırmızı. Evet yurt dışında pazarlarda dikkat çekici oluyor. Şimdi peki elimizdeki Türkiye'deki patateslerle iyi bir patates kızartması yapmanın yöntemi nedir? Diyelim ki elimizde fritözümüz yok. Öğrenci evindeyiz. Gittik ne yağ alacağız bir kere? Ayçiçek yağı mı alacağız? Mısır yağı mı? Fındık yağı mı? Ne olacağız? Hı hı. Abi şimdi şöyle, e, bu konuda en şey ayçiçek yağıdır. Ayçiçek yağı. Şimdi ayçiçek yağını güzelce kızartırsın. Ama ben öğrenciyim, öğrencilik hayatımda ekstradan çalışıyorum, cebime daha iyi para yaptım diyorsan o zaman tereyağı alacaksın. Tereyağı. Tereyağını çok kısık ateşte hafif hafif hafif, hafif kızartacaksın. Pişireceksin ki o sütünü gazeyini alacaksın. Yakmadan klarifize edeceksin. Yani iyi yağ, saf yağ elde edeceksin. Hmm. O saf yağı da çok kısık ateşte patatesler içinde pişirsen tabii ki ağzım sulandı. <gülüyor> <gülüyor> çok da <gülüyor> Ama o tereyağıyla iyi tereyağı bulman lazım. Onu doğru yapman lazım. Tabii. Mesela ben bir kere börbülan yapmak istedim evde. Eyvah. Beceremedim. O zaman tamam ayçiçek tereyağı bulamadık. Yani öğrenci ya paramız yok. Ayçiçek yağı aldık. Ayçiçek yağı aldık. Zeytinyağı güzel ama asiditesi çok yüksek olduğu için Hemen yanacak yani. onu dengelemesini biraz zor ama şey yapabilir mesela. Karıştırılabilir mi? Aynen. İki ölçek ayçiçek yağı, bir ölçek zeytinyağı ama e, orta derece ateşin üstüne çıkmamak kaydıyla. Okay. Evet. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Tuzluyor muyuz yağ yoksa en sonunda tuzlayacağız? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey de yapılıyor çünkü de o yüzden. Yok hiç yağma. Hatadır yani. Hayır hiç yağma tuzlamaya gerek yok. Tuzu, yağ tuzun içine yağ atsan şey onu olur. Anladım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Tuzu nerede kullanırız biliyor musunuz? Yangın çıktığında, yağ yangını Tabii. olduğunda üstüne bolca tuz dökersin ki onu Doğru. söndürsün. Mangalda ben yapıyorum. Mangalda çok fazla e, alev çıktığı zaman ama tuz atıyorum üzerine. E, Patates tabi. Patatesle ne yapacağız öncesinde onu da söylemek lazım. Şimdi yani... patatesi yıkadık güzelce. Evet. Sonra kestik. Kestikten sonra soğuk suya koyup dolapta dinlendirmemiz lazım. Aşağı yukarı bir yarım saat, bir saat. 
bir dinlensin. Ondan sonra çıkardığında o buz gibi Bu, suda. Buzlu su mu? Buzlu su da olur. Hı -hı. Buzlu su olursa daha kısa sürer. Anladım. Soğuk su olursa biraz sonra daha. Sonra kurutuyor musun çıkarıyor? Ondan sonra demin de gördüğün gibi peçetenin üstüne alıyorum böyle suyunu. Çünkü yağ, kızgın yağ atarsan kendimi yakma riskim çok yüksek. Doğru. Ama ondan da Üstünün ziyade... Üstünün böyle teller var onlardan da koyabiliriz. Ama ondan da ziyade e, yağın ısısını düşürecek. Tabii çok olduğu zaman evet, soğuk olur. Su olduğu okay. zaman yağın ısısını düşürecek. Yağın tamam. ısısını düşürdüğün anda o zaman hiçbir şeye benzemez. Tamam. Yani bu sefer patates haşlamış, haşlanmış olur. Sonra bir ve sallıyorsun tabii. Bu da önemli herhalde. Şöyle şöyle hafif hafif sallıyorum gördüğünüz gibi. Zaten yavaş yavaş kızarmaya başladı. Ve Peki. peçete koydum kenarına ki kızarttıktan sonra alın ki yağını çeksin. Herhangi bir yağ vesaire bırakmasın. Şimdi en son Amerika'ya gittiğimde şöyle bir şey gördüm. Orada e, hatta menülerde var double fried, triple fried falan o, hı hı. O, yani bir, birden çok kez kızartılmış. Galiba önce bir kızartıyorlar, bırakıyorlar sonra bir daha mı kızartıyorlar daha kıtır kıtır olsun İşte yani. oradaki double'lar, single'lar, triple'larının hepsi e, belli bir derecede bahsettim ya biraz önce. Hani bir yağın içinde haşlama yöntemi yapılıyor. Evet. Yani. Hikayesi o. Önce o yapılıyor. Tabii tabii tabii. Sonra sen ısmarlandığı zaman. Aynen iki kere, üç kere. Kızartıyor. Onu çünkü mesela ne yapıyor? Şimdi, bir kere kızartıyor ya. Mesela Gordon Ramsay'nin hamburgercisine gittim. Hı hı. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> yani bir patates kızartması geldi. Böyle bir şey nasıl olabilir yani? İnanılmaz. Sen bu işin içinde biliyorsun tabi. Benim eski patronum biliyorsun abi. O, o da bir zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir, ya, bir buçuk saat sıra bekledim biliyor musun? Beklersin. Patates her zaman elde yapılıyor. Hiçbir şekilde frozen kullanılmıyor. Ee, ondan sonra dediğim gibi double, triple şeyler var. Ne derler ona? Fritözler var. Hmm. Hepsinde kullanılan yağların hepsi e, klorifize yağlar. E tabi ona göre de fiyatını charge edebiliyor. Tabii. Peki bunu evde yapabilir miyiz? Mesela hani sabah kızarttık, sakladık evet. biraz. Sonra akşam tabii, tabii, yiyeceğimiz tabii. zaman bir daha kızartırsak Şimdi bunu... hafif yağda haşladın ya bunu. Ha. Ama çok işte, sanki suda haşlamış gibi bir şekil alması evet. lazım. Örnek veriyorum. Kısık ateşte 5-6 e, dakika haşladım patatesi. Yağın içinde ama evet. işte yine söylüyorum yağın içinde haşlıyoruz. Sonra kağıdı aldın. Yani. Evet su değil. Kağıdın üstüne aldın. Süzdün. Hı. Sonra bir yağlı kağıt aldın at defrize. Tamam mı? Çıkar defrizden direkt kızgın yağı at kızart. Double fries. Çok kolay. Simple. Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> Böyle maça çıkmaya hazırım ya. O kıvama geldim. Anlatırken bile şey oldum yani. Abi patates neredeyse olmak üzere. Ee, kabuklu yaptın değil mi bunu? Kabuklu yaptım evet. Daha çıtır mı olur? Hem çıtır olur. Ee, ben şeyi ürünleri böyle kabuklarıyla kullanmayı, daha yani doğal halleriyle kullanmayı daha çok seviyorum. Bir de çevreci, gerçekten çevreci bir yaklaşım. Orada bütün vitamini orada halde, değil mi? Aynen öyle abi. <gülüyor> Elmayı da soyup verirler ya, uyuz olur. <gülüyor> ya tabii güvenilir bir elma olma şartıyla. Sen şimdi demiştin hani gazete kağıdına veriyorlar. Kusura ha. bakma bugün gazete alamamışım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle yağlı kağıttan sana güzel. Güzel. Şunu koyalım abi. Tamam abi. Bunun yağı farklı mı olacak? Aynı yağ mı? Aynı yağda Aynı şey yağ. yapacağım. Sadece patatesin ee, şöyle güzelce patatesin hallolmasını bekliyordum. O da tamam. Benim french fries ile alakalı bir anım var. Nedir abi? Abi şu. Ee, benim sürekli misafirlerimden ee, Jose diye bir Fransız bir arkadaşım var. Ondan sonra e, bana üçüncü restorana geldiğimde eşi dedi ki e, doğum günü bugün dedi ve ben bile her seferinde bana şey soruyor. Bunun hastası böyle homemade ben ona yapıyorum. E, doğum günü olduğunu bildiğim için bundan böyle yaptım. Bir tane üstüne mum koydum onu götürdüm. <gülüyor> Güzelmiş. Bu tabi patates enteresan. Fransız devrimi öncesi at yemeğiymiş biliyorsun. Yemez dermiş yani. Ondan sonra fark etmişler. Kıtlık sonrası yenebileceğini. Adının French Fries olması sebebi de İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı askerlerin ilk orada tanışmış olmaları bununla. Amerikalılar zaten her şeyi... Bilmişlik yapıyorum, araştırdım yani <gülüyor> patronun yanında. Şimdi sen o Pardon. patatesi tırtıklarken ben de şu balığı şey yapayım. Yok ya. Harika. Ee, gördüğün gibi un ve şeye batırdım güzelce. Her tarafını şöyle güzelce şeyini yaptım. Batırımını yaptım. Bir daha şey yapalım mı? Söyleyelim Çevirir mi içinde ne var? Tabii. Un ve bira var. Un ve bira o kadar. Un ve bira var. Aynen öyle. Daha çok hani sos biraz ağır olduğu için içine farklı başka bir şey girmek istemedim. Daha okay. e, rahat rahat, keyifli keyifli. Bak burada sanki göle taş atarmış gibi atmayacağız. En büyük şeylerden bir tanesi bu. Hmm. Çok yavaş bırakacağız ki balığın üstündeki şey dağılmasın. Görüyor musun? Yani kaşıkla da koyabilirler değil mi? Aynen öyle. 
Normal evde maşa var. Herkes de o yumruzlardan yok. Maşa, maşa var abi evde. Maşa var doğru. Maşa da olabilir. Öğrenci evinde maşa da olmayabilir. Ha bu, bu kabartan biranın bira. içindeki şey. Okay. Bubbling. Şimdi abi şöyle. Ben evde kendimce yemek yaptığımda en nefret ettiğim şey birisinin tırtıklamasıdır. İnşallah kafama yemem şey, spatulayı. Benim çok chef stable'ım oluyor ya ben. Alışkınım o konuda. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten güzel oldu arkadaşlar. Vereyim biraz. Var mı isteyen? <gülüyor> Ustacım. <gülüyor> Ustacım kıvamına geldik. Sevgili İsmet, e, ne evet. kadar pişer abi bu? Abi balığın büyüklüğüne göre dakikası e, değişiyor. Ama işte gördüğünüz o büyüklükteki bir balık için aşağı yukarı e, bir buçuk dakika bir tarafı, bir buçuk dakika bir tarafı fazlasıyla yeterli olur. Çünkü balığı biz burada orta pişirmemiz lazım. Hmm. İçindeki sıcaklığı dışına bir e, cover yaptığı için hmm. o pişmeye devam Hiç edecek. Şey, şey, şey. O zaman bekleyecek biraz. Yok hazır o. Hazır mı? Şu okay. an yağını süzdürüyorum. Şu sosu bir alabilir miyim oradan Mehmet abi? Hangi sosu abi? Bu sosu abi. Evet o sosu. Abi, sosu olur. Pat patates bende bir şeye yol açtı. Hafıza kaybına. Şimdi. <gülüyor> sosu unuttum. <gülüyor> abi şimdi aldım güzelce sosu. Biz buna kunel diyoruz. Ne diyoruz? Kunel. Kunel. Kunel. Gördüğün gibi. Yalnız içeride yani beyaz gibi ama içindeki o renkler de bir gökkuşağı havası yaratıyor. Şey Abi böyle bir şairane bir konuşma isteği geldi. <gülüyor> Kokulardan. Bu yemek programlarının e, televizyonlar koku vermeye başladığı gün e, izleyicileri daha da artacak zannediyorum. O zaman yüzlerce kanal olacak demek ki. <gülüyor> Birazcık daha üstüne şöyle hafif bir biberiye koydum. Yine bir topraksı taze, taze mi? Taze doğranmış. Taze. Buyurun. Elimle yemek istiyorum. Vallahi olur. E çünkü fişen cips el değil. Kesinlikle. Hadi abi ben de şuradan sosundan alayım. Tövbe tövbe. Hmm. Harika. Şuradan biraz... Soslayayım. Ne diyorsun? <gülüyor> o zaman bizim, bu olmuş. <gülüyor> bizim usul bir kutlama yapıyorum. Ulan mısın? Evine sağlık. Afiyet olsun. Ben konuşamıyorum. O zaman bitirelim abi. <gülüyor>